അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈന്തപ്പഴം കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതില്ലാതെയും ഈ കേക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം നമ്മുടെ മുന്തിരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ കുരുവെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് ഈന്തപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈന്തപ്പഴം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഈന്തപ്പഴം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തണിയുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഇത് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയുടെ നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മൈദ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിക്സ് വിസ്ക് കൊണ്ടോ മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പകുതി മൈദ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഈന്തപ്പഴവും മുന്തിരിയും ചേർന്നുള്ള മിക്സ് പകുതി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പകുതി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ബാക്കി മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം പകുതി ഈന്തപ്പഴം മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ഈന്തപ്പഴം മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയും ഈന്തപ്പഴവും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനൊരു സോസ് പാനിലാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടികട്ടിയുള്ള പാൻ വേണം വെക്കാൻ കരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്ക് കരിയാതെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്ന് കേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം ഇതാ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ബേക്കാനായിട്ട് വന്ന സമയം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറ ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്ക
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ബദാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഇത് കേക്കിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഒലിച്ച് പോവാതെ നിൽക്കണം ഇത് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ആ കേക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതുകൂടി ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി കേക്കിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കേക്കിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ കേക്കിന് മുകളിൽ ഒരുപോലെ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇല്ലാതെയും ഈ കേക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ്